আমরা সব সময় ইতিবাচক গল্প শুনতে পছন্দ করি আর সেই দীর্ঘ ইতিবাচক গল্পগুলোর অগ্রপথিক যিনি যার নামের সঙ্গে এমনি এমনি জুড়ে যায় আলোকিত মানুষ এবং যার নামের শেষে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আমরা পরম শ্রদ্ধায় বলে উঠি স্যার সেই প্রিয় স্যার আবদুল্লাহ আবু সাইদ স্যার আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুপ্রভাত স্যার সুপ্রভাত কেমন আছে স্যার ভালো এখনো ভালো স্যার আপনি শুনলে খুব খুশি হবেন যে আজ আমরা রাঙা সকালে তিনশোতম পর্বে আছি এবং এই তিনশোতম পর্বের বিশেষ দিনে আজ আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ না আমি তো যে কথাটা ভাবছিলাম যে এর আগে তো দুশো নিরানব্বই জনকে আসতে হয়েছে জি এত বৃদ্ধ তোমরা কোথায় পেলে এসে তারুণ্যের আন্দোলনে মুখরিত এই দেশ এখন পূর্ণাঙ্গতা পেল আমাদের অনেক ভালো লাগছে স্যার স্যার আপনি মনে হয় প্রথমবারের মতো মাছরাঙা এলেন তাই কি হ্যাঁ মাছরাঙা প্রথমবার এলাম কিন্তু মাছরাঙা প্রথমবার দেখছি তা না বহুবার মাছরাঙার রূপে মুগ্ধ হয়ে বোকা হয়ে তাকিয়ে দেখেছি আচ্ছা যে এত সুন্দর একটা পাখি পৃথিবীতে হতে পারে তো আপনি যে মাছরাঙার রূপে আপ্লুত হয়েছেন বলছেন স্যার সেটা কি মানে সেই ছোটবেলাতে যখন গ্রামে জীবন কাটিয়ে না এখনো হই আমার কেন যেন মনে হয় যে আমার মধ্যে শিশু এখনো ঠিক মরে নাই আমি এখনো অবাক হই এখনো বোকা হই এখনো বিস্ময়ের চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাই এবং আমার মনে হয় যে আমি একটু এদিক থেকে একটু হয়তো ভাগ্যবান কারণ আমার বয়সে অনেককে দেখেছি এই প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা কবিতা আছে যে শুনেছি দন্তহীন বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেমকে নিয়ে পরিহাস করছে আমার সেই অবস্থাটা আসে নাই এখন আমি প্রেমকে খুবই সুন্দর একটা বিষয় বলে মনে করি তো মাছরাঙার প্রেম আমার তাই এখনো রূপ দেখা আমার শেষ হয় নাই আমি হয়তো শেষ হয়ে যাব কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় যে রূপ দেখা তখনও তখনও হয়তো থাকবে নিশ্চয়ই থাকবে আপনার একটি কথা একটা জায়গায় আমি আপনার কথা শুনেছিলাম সেখানে আপনি বলেছিলেন যার মাঝে শিশু বাস করে তিনিই পারেন স্বপ্ন দেখতে আপনি স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যদের স্বপ্ন দেখান তো আপনার হৃদয়ে যে শিশু বসবাস করছে সেই শিশুর আসল শৈশব মানে একদম ছোটবেলায় সেটা কোথায় বেড়ে উঠেছেন বা কি দেখেছেন সেটা আমি তো কখন জন্মেছি আমি তো জানি না তো এটা আমার মা জানেন আব্বা জানেন অন্যরা জানে এবং একজনের কথা আমার খুব মনে পড়ে উনি আমার জন্মের সময় ধাত্রী ছিলেন তার নাম ছিল মিস মন্ডল তো সেই মহিলার কথা ভাবলে সে মাতৃতুল্লা মহিলার কথা ভাবলে আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা আকুলতা আসে কারণ মনে হয় যে এই মহিলাই প্রথম আমাকে দেখেছিলেন আমি যখন জন্মেছিলাম আমার জন্ম যদি হয় তাহলে সেটা কলকাতায় আমি জন্মেছি আমাকে অনেক সময় কলকাতার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে যে তুমি কলকাতায় কোথায় জন্মেছ আমি বললাম যে আমাদের যুগে মুসলমানরা যেখানে জন্মাত আমি সেখানে জন্মেছি পার্ক সার কাছে এখানে মুসলমানরা অনেক সংখ্যায় তারপরে আমরা আব্বা কাজ করতেন করটিয়াতে টাঙ্গাইলের পাশে করটিয়া সাদাত কলেজ প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান নেতৃত্বে এই কলেজটি বাংলার আলিগড় করা হবে তো ওইখানে শৈশবে শৈশবে সবচেয়ে সুন্দর দিন মানে আমার মনে হয় যে জীবনে এর চাইতে সুন্দর দিন আর আমি দেখি নাই এবং একটা গ্রামের পরিবেশে অন্তহীন মাঠ কেমন সেই মাঠের ওপাশে একটা গ্রাম চারপাশে পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে সেই নদীটা কোথা থেকে এসছে জানতাম না তখন তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন শৈশব যে কি স্বপ্নে ভরা আমাদের ওখানে দূরে জলাভূমি সেখানে হাঁসেরা উঠত বকেরা উঠত অনেক দূরের থেকে আমরা দেখতাম ছেলেবেলায় একটা ব্যাপার ছিল যে আপনাকে সবাই বেশ আদর করত এবং দেখতে বেশ মানে কি বলে যে হৃষ্টপুষ্ট হ্যাঁ হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম এবং মানে গ্ল্যাক্সো বেবি আর মানে এত দুধ খেতাম কেমন 
বাচ্চারা তো একবারে এক বোতল দুধ খায় তো আমি একবারে তিন বোতল দুধ খেতাম অর্থাৎ দিনে আঠারো বোতল দুধ খেতাম সেকালে ধারণা ছিল যে বাচ্চারা মোটা সোটা হলেই মানে স্বাস্থ্যবান হলো আর কি গ্ল্যাক্স তো বেবি বলা হতো কেমন এবং আমাকে আবার এক ওই দুধের বোতলের সে নিপুল আমার মুখের মধ্যে ঢোকানো হতো মানে একটা বার করে আরেকটা দিতে যদি মানে এতটুকু দেরি হতো আমি নাকি ব্যাঘ্র গর্জন করে উঠতাম তো সুতরাং তাড়াতাড়ি আমাকে দিত তা আঠারো বোতল দুধ খাওয়া বাচ্চা এর চাইতে বিভৎস বাচ্চা তো কল্পনা করা যায় না তো আস্তে আস্তে মোটা হতে হতে এমন হলাম যে কেউ আর আমাকে কোলে করতে পারে না এবং এটাই আমার বাপ মায়ের এবং আশেপাশের সবার একটা বিরাট গৌরবের বিষয় ছিল যে হ্যাঁ আমাদের একজন আছে যাকে কোলে নেওয়া যায় না এই আর আর আজকাল তো সব বাচ্চা মোটা হয়ে যাচ্ছে এই সব ফাস্ট ফুড টাস্ট ফুড খেয়ে আর ঢাকা শহরে পার্ক নাই হাটার জায়গা নাই জলাশয় নাই লেক নাই কিচ্ছু নাই একটা অন্ধকূপের মধ্যে বাচ্চারা বড় হচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে আমি সেদিন একটা স্কুলে গেছিলাম প্রাইজ দিতে ওই প্রাইজ দিচ্ছে আর হ্যান্ডশেক করছি আমি দেখি সবার হাত মোটা মোটা তাকে দেখি শরীর দেখি যে এইরকম মোটা সব এইরকম মোটা এত মোটা মোটায় মোটায় প্রেম মোটায় মোটায় মানে চর্বিতে চর্বিতে প্রেম চর্বিতে চর্বিতে আধ্যাত্মিকতা চর্বিতে চর্বিতে বেদনা যন্ত্র এ কি কারবার হলো দেশের মধ্যে বাঙালি কেন এত মোটা হয় আপনাকে বই পড়ানো শুরু করেছেন আপনারও আগে আপনার একজন শিক্ষক শরদিন্দুবাবু এবং উপহার দিয়ে তিনি আপনাকে আটকে রাখতেন মনে কি পড়ে সেই কথা হ্যাঁ মনে পড়ে না শরদিন্দুবাবু যে কোথায় থাকতেন আমি জানতাম না আমার জীবনের প্রথম ভালো শিক্ষক আচ্ছা এর আগেও একজন ছিলেন উনি এতই বেতাতেন আমাদের মানে ছিপছিপে মানুষ কালো ধুতি পরা পাঞ্জাবি সাদা পাঞ্জাবি সাদা ধুতি আর হাতে একটা মানে মারাত্মক মানে বেত মানে সে যে কিভাবে চাপকাতেন আমাদের বলেন না মানে প্রথমে এসে উনি আমাদের চাপকাতে শুরু করতেন আর কি মানে জিজ্ঞেস করতেন না পারলেই মার এবং আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাসিক্যাল নৃত্য শুরু হয় তার বেতের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে আমাদের উচ্চাঙ্গ নৃত্য শুরু হয়ে যেত প্রথমে আমার নৃত্য চলতো তারপরে আমার ছোট ভাইয়ের নৃত্য শুরু হতো যে এই চলছে চলছে হঠাৎ একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল কেমন আমার ক্লাসিক্যাল নৃত্য শেষ হয়েছে আমি অবসর নিয়েছি বসেছি হাঁপাচ্ছি আমার ছোট ভাইয়ের শুরু হয়েছে পরে সে হচ্ছে হঠাৎ দেখি দৃশ্যপটের পরিবর্তন ছোট ভাই এতক্ষণ নাচছিল হঠাৎ দেখি ভাই নাচছে না স্যার নাচছে আমার ছোট ভাই একসময় রেগে সহ্য করতে না পেরে স্যারের হাত থেকে বেদ কেড়ে নি প্রাণ পণে এতদিন যা মার খেয়েছে তার সমস্ত প্রতিশোধ সুদ সময় হ্যাঁ সুদ সময় হ্যাঁ সুদ হ্যাঁ সুদ সুদ মানে এমনি সুদ না কাবলি সুদ এমন পেটাচ্ছে আর সার লম্বা লম্বা পা পেলে নাচছেন আমার সেই দৃশ্য এখনো মনে পড়ে উনি আমার প্রথম শিক্ষক তারপরে ওই দিনের পরে থেকে উনি আর আসেননি তো যা হোক তো এরপরে এলেন শরদিন্দুবাবু সে যে কি ভালো শিক্ষক উনি যে কোথার থেকে আসতেন খালি পায়ে ধুতি পরা সাদা পাঞ্জাবি মোটা সোটা মানুষ হয়তো পঞ্চাশ বছরের মতো বয়স আমরা পড়তে চাইতাম না মানে বাগানের মধ্যে বসে পড়তাম মাঝে মাঝে আবার দু চারটা দুধ ধাপ করে আম পড়ত আর বাচ্চা বয়সে গ্রামে যারা মানুষ হয়েছে তারা জানে যে আম পড়া মানেটা কি তাই না একটা আম পড়া মানে যে কি খুশি একদম দৌড় দিয়ে যে আমটাকে ধরা ছিলে খাওয়া কেমন ওই যে ইসের মধ্যে আছে যে সজন বাদিয়ার ঘাট আছে না তার মধ্যে আছে যে সজন যখন দুলিকে পেছন থেকে ডাকে তখন দুলির মনে হয় কুড়ায় পাইল পাকা আম টিরে দুলির এমনই লাগে এই যে হঠাৎ একটা পাকা আম ধুপ করে পড়লো আর কুড়ায় পেলাম এর যে আনন্দ এটা এই শহরের ছেলেমেয়েরা ঠিক এটা বুঝবে না ওর মধ্যে উনি আমাদের পড়াবেন তো এ তো খুবই কঠিন কাজ হঠাৎ দেখি একদিন হাতের মধ্যে যেন কি বললেন দেখ আমরা দেখি কি যে পেয়ারার ই দেখা যাচ্ছে ওরা আঙুলের পাকে পাকে 
তখন আম তো সব সময়ই পাচ্ছি কিন্তু আমাদের আশেপাশে পেয়ারা নেই তখন বললেন যে পড়লে পরে দেব এইভাবে পেয়ারা দিয়ে আমাদের পড়ানো শুরু করি এবং এই যে আদর এই যে মমতা আমি বড় হয়ে কতবার করটিয়াতে গেছি কতবার খোঁজার চেষ্টা করেছি যে শরদিন্দুবাবু নামে छात्र क्षेत्र <laughs> 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 आनंद पा तीक्षा देवे बुजे शिक्षक क्योंकि शिक्षार केंद्र नहीं प्रश्न आसार संगे संगे छात्र केंद्र কারণ শিক্ষা কার জন্য শিক্ষকের জন্য তো না তাই না কে বড় কাকে বড় করার জন্য শিক্ষা কাকে বড় করার জন্য স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তো ছাত্রকে অথচ আমরা এতদিন ছাত্রকে ইম্পর্টেন্স না দিয়ে ইম্পর্টেন্স দিয়েছি শিক্ষককে এখন ছাত্র পড়বে ছাত্র বুঝবে ছাত্র মজা পাবে ছাত্র আনন্দ পাবে কল্পনা করবে চিন্তা করবে ভাবনা করবে নিজে জেগে উঠবে নিজের ভেতরটা সমৃদ্ধ হবে এটি তো চাই এরকমভাবে যদি তাদের হাতে আমরা সুন্দর সুন্দর বই তাই না এখন আমি স্কুলে আগে যেতাম কোন স্কুলে হয়তো হেডমাস্টারের কাছে যে বললাম যে আপনাদের ছেলে মেয়েদের আমি একটু বই পড়াতে চাই ওনারা বললেন এই সব পড়া পইরা পড়া নষ্ট হ্যাঁ পড়া নষ্ট পইরা আমি বললাম যে স্যার পড়ে কি কোনো দিন পড়া নষ্ট হয় সেটাই হ্যাঁ পড়া নষ্ট হয় তো হতে পারে না পড়ে পড়া নষ্ট হতে পারে আড্ডা দিয়ে প্রেম করে খুব ছুটি করে এটা করে সেটা করে বাইরে পৃথিবীর সেরা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে স্বপ্নে ভরা বইগুলো সে পড়বে তার মন খুলে যাবে তার মনের জানালে খুলে যাবে সে একটা ফুলের পাপড়ির মতো উন্মোচিত হবে তার জীবনের ভেতরটা এটা কি কোনো খারাপ জিনিস হতে পারে তো এখন ওই যে টিচার হেডমাস্টার উনি কি খারাপ মানুষ না উনি খারাপ না কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে যে উনি যখন ক্লাস এইটে বা সেভেনে বা নাইনে পড়তেন তখন ওরকম সুন্দর স্বপ্নে ভরা বই কেউ তার হাতে তুলে তার কাছে অজানা রয়ে গেছে তো আমরা যদি সারা জাতির হাতে আজকে তুলে দিতে পারি তাহলে এরা যখন বাবা মা হবে এরা যখন শিক্ষক হবে सर्वोपरि बी पढ़ते शिखते चाय तेमी एक प्रिय व्यक्तित्व सवार प्रिय भेबेन खुब अल्प बस मारा जा মার কাছে আমি ছিলাম সবচেয়ে প্রিয় কেমন তো উনি অসম্ভব আদরের মধ্যে আমি ছিলাম হঠাৎ একদিন মা মারা গেলেন হঠাৎ দেখি যে আমি আর কেউ না তারপরে যে ভেতরে একটা ডিপ্রেশন হলো যে আমি এই পৃথিবীতে আমি কোথায় এই পৃথিবীতে তো আমি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত একা এই শূন্যতা আমি কি দিয়ে ভরব তো আমার মনে হয় যে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে মানুষের হৃদয়ে একটু জায়গা পাওয়ার জন্য যে কেউ একটু ভালো বলুক কেউ একটু ডেকে কাছে নিয়ে কেউ একটু আদর করুক একটু মায়া করুক কিন্তু কি দিয়ে করব সবাই তো চেষ্টা করে কিছু না কিছু করতে চায় সেই জন্য তা আমার কেন যেন মনে হলো যে আমি যদি একটু ভালো করে কথা বলি সবার সঙ্গে এটা হয়তো আমার মনের মধ্যে কেন এলো আমি জানি না তো তাহলে হয়তো তারা আমাকে ভালোবাসতে পারে তো সেই থেকে আমার আমি চেষ্টা করতে লাগলাম যে কথাটাকে একটু সুন্দর করে তোলা যায় কিনা 
একটু খুশি হতে পারে এমন ভাবে কথা বলা যায় কিনা এটা করতে করতে আমি দেখলাম যে এটার ফল হলো হ্যাঁ সবাই আমাকে ডাকতো তুমি কথা বলো এটা সেটা এই করতে 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 আচ্ছা আমাদের ছোট বলে আমরা দেখেছি প্রত্যেক পাড়ায় মহল্লায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বই পড়া গান গাওয়া অনেক ধরনের চর্চার ব্যাপার ছিল তো সেইখান থেকেও কিন্তু মানুষের ভেতরে এক ধরনের বোধ তৈরি হতো আপনাদের সময়ে আবহাওয়াটা কেমন ছিল না আবহাওয়াটা খুব সুন্দর ছিল কেমন যেমন আমি অবশ্য সাংস্কৃতিক ব্যাপারের চাইতে আমার আগ্রহ ছিল খেলাধুলায় তো জিমনেশিয়ামে যেতে শুরু করলাম শাস্ত্র চর্চা শুরু করলাম তারপর রিংয়ের উপরে আমি তিরিশ রকমের ফিগার করতে পারতাম আমি ফুটবল খেলতাম আমি তো খেলোয়াড় ছিলাম স্কুলে স্কুলে বইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ছিলই না হ্যাঁ সুইমিংয়ে আমি খুবই ভালো ছিলাম কেমন ব্যাডমিন্টন খেলতাম ক্রিকেট খেলতাম এই নিয়ে আমার দিন কাল কাটতো কেমন তারপরে এক গুন্ডা বাহিনী বানিয়ে ফেললাম আমার দলে সাঁত্রিশ জন হ্যাঁ এবং ওখানে ইয়াকুব গুন্ডা নামে এক গুন্ডা ছিল এবং তাকে তার খুব দাপট সে যখন রাস্তায় দিয়ে যেত সবাই সরে দাঁড়াতো তো তখন দেখে টেখে মনে হলো যে যদি কিছু হতে হয় এই এই জগতে তাহলে ইয়াকুব গুন্ডার মতো তো ওই সময় আমাদের স্কুলে একটা পাকিস্তানি আর্মির একটা এক ক্যাপ্টেনের অধীনে আমার মনে হয় সখানেক সৈন্য এসে কোচ কাওয়াজ করতো এটা সেটা ক্যাপ্টেন সাহেব স্যালুট নিতেন ওরা সেই সঙ্গীন সেই রাইফেল নিয়ে যেত পয়েন্ট পয়েন্ট একদম একটা কি বালুর বস্তা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত তারপর উইড্র তারপর ম্যানগার্ড বলে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে চলে যেত আমি ভাবতাম যে ওই রকম একটা ক্যাপ্টেন হতে হবে তো ওই বাহিনী বানালাম তাদের প্রত্যেকের মাথায় একটা টুপি লাগিয়ে দিলাম তারা লেফট রাইট করত তারপরে আমার আবার দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তাদের আমিও টুপি লাগালাম সেটা একটু মানে জেনারেলদের টুপি মতো হ্যাঁ উন্নত এবং একটু ছোট মানের টুপি আমার দুজনের দিলাম আর এমনি সৈন্যদের টুপি আরও নিম্ন মানের তা আমি আবার ছড়ি হাতে তাদের পরিদর্শনে যেতাম আর কি এবং কারো পাটা একটু বাঁকা দেখলে একটা খোঁচা মেরে আবার ঠিক করে এই ছিল আমার শৈশব কেমন সাঁতার সাঁতার মানে কি সে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা সাঁতার কেমন কনস্ট্যান্ট সাঁতার আমাদের পাশে ইচ্ছামতি নদী আমাদের বাসার সামনে বিশাল পুকুর সেই পুকুরের মধ্যে সাঁতার তো এইভাবে আমার আমার জীবন কেটেছে মানে বই পড়ে আমার জীবন মানে মানে বই পড়াটা শুরু হলো আমার আসলে কলেজে ওঠার পর এমনি পড়তাম এমনি পড়তাম নেহার রঞ্জনের বই কেমন পাঁচ কোটি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই এই সব মানে দেব সাহিত্য কুটিরে নানান রকম সংকলন এই সব পড়তাম টরতাম থ্রি মাস্কেটিয়ার্স এটা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেটি হচ্ছে আপনি রেলগাড়ির চালক হতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ রেলের ড্রাইভার হতে চেয়েছিলাম এটা আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন মানে আমরা একবার দিনাজপুরে যাব তো সুতরাং একটা ট্রেন সেটা কলকাতা থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস বিশাল বিশাল ট্রেন আর সেকালের ট্রেন তো ফস 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 মানে সেই কয়লার সেই স্টিম হ্যাঁ সেই ঝপ মানে মানে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন এসে ঢুকলো ট্রেনটা আমার মনে হলে একটা দুর্ধর্ষ একটা মানে বীর একটা ঢুকলো আর কি মানে তার শক্তিমত্তা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেল হ্যাঁ এই এই তো চাই এই তো চাই কেমন তো তারপরে সেই ট্রেনটা একবারে কলকাতা থেকে ঈশ্বর দিয়ে আসছো ঈশ্বর দিয়ে থেকে বোধ হয় সৈয়দপুরে চলে যেত তো আমি উঠলাম দিনাজপুরে যাচ্ছি সৈয়দপুর পর্যন্ত যেতে হবে তো উঠে করলাম কি ওই ইঞ্জিনের পাশের রুমে পাশের রুমের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে দেখতে লাগলাম সেই ইঞ্জিনের কি ভয়াবহ দাপট সে ঝং ঝপ ঝক ঝং 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 করতে করতে যাচ্ছে মাঝে মাঝে তীব্র হুইসলে একেবারে মানে চারিদিক প্রকম্পিত করছে এবং স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের লোকেরা তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে কিন্তু এই ট্রেন তাদের নেবে না 
তারা সব বিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই গৌরব আমি অনুভব করছি এবং দেখলাম যে এই ট্রেনটা যে ইঞ্জিন চালাচ্ছে সে একজন মাথায় লাল কাপড় বাঁধা একটা লোক সে ধরে টান দিচ্ছে তো গাড়ি হুসল দিচ্ছে গর্জন করে উঠছে গাড়ি হ্যাঁ মানে আমার মনে হলো যে এর চাইতে পরাক্রান্ত মানুষ আর হওয়া সম্ভব না চেঙ্গিস খান তৈমুল্ল আলেকজান্ডার হ্যাঁ মনে হলো যে যদি কিছু হতে হয় পৃথিবীতে তাহলে হচ্ছে ট্রেনের ড্রাইভার এই স্বপ্ন এটা খুবই আশ্চর্য আমি একবারে আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন একটা শিশু ছিলাম মানে কিশোর ছিলাম কারণ আমি দেখলাম যে যখন আমি অনার্স পরীক্ষায় দিচ্ছি কেমন অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছি আমি শিক্ষকতা করব এটা করব সেটা করবো এটা আমি সচেতন ভাবে আমি ঠিক করে নিয়েছি তখনও আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল যে আমি ট্রেনের ড্রাইভার সেটাই স্যার আমার কাছে মনে হয় আপনি কিন্তু ড্রাইভার হয়েছেন আপনি জানেন কিনা আমি জানি না আমাদের ধারণা যে আপনি ড্রাইভার হতে পেরেছেন এবং সেই ড্রাইভারটি হলেন আপনি আলোকিত মানুষ করা যে স্বপ্নের গাড়ি সেই স্বপ্নের গাড়ির ড্রাইভার স্যার আপনার এই গাড়িতে চড়ে আমরা অনেক দূর চলে যেতে চাই স্যার এবারে একটু আরেকটা প্রসঙ্গে আসি আমরা জানি যে স্যার অনেক আবেগপ্রবণ অনেক স্বপ্নবিলাসী একজন মানুষ সেই জায়গার সূত্র ধরে একটু চলে যেতে চাই আপনার রূপকথার গল্পে রূপকথার জগতের মনে মতো মনে হতো প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের বিকেলগুলো খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন উনি অধ্যক্ষ ছিলেন সেই কলেজে পাবনা কলেজ এডওয়ার্ড কলেজ তখন তো কলেজে ছিল ছটা সাতটা প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে যখন গেলাম তখন আব্বা ওখানে প্রিন্সিপাল তো এ এক আশ্চর্য অধ্যাপক সব এমন অসাধারণ অধ্যাপক কয়েকজন পেলাম সাত আটজন কলেজের মধ্যে মানে মনে হল যে আমার জীবনটাকে তারা একদম জাগিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল আর কি মশলের মতো একদম মানে আমি সেই খেলোয়াড় কোথায় খেলা কোথায় জিমনেশিয়াম কোথায় সব কিছু পড়ে রইল আমি জেগে উঠলাম কবিতার মধ্যে সঙ্গীতের মধ্যে দর্শনের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে বড় জীবনের মধ্যে না মানে শিক্ষক যদি ভালো হয় ভালো শিক্ষক পাওয়া যে এই জগতে যে কি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা দিয়ে গল্প দিয়ে আমি শেষ করি একজন শিক্ষক যে ছাত্রের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ তার একটা উদাহরণ আমি দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন তার নাম নারায়ণ সামাদার অসাধারণ ইকোনমিক্সের শিক্ষক কি যে সুন্দর ইংরেজিতে পড়াতেন মানে পড়াতেন আর স্বপ্ন দেখাতেন আর কোথার থেকে কোথায় যে চলে যেতেন মানে অর্থনীতি রাজনীতি দর্শন ইতিহাস সব কিছু পড়াতে পড়তে মনে হয় যে একটা সে বলগাহীন অশ্বের মতো উনি ছোট ছুটে যাচ্ছেন আর আমরা তার পিছনে পিছনে যাচ্ছি এবং মানে আশ্চর্য আশ্চর্য পৃথিবী তিনি দেখাচ্ছেন আমরা আশ্চর্য আশ্চর্য পৃথিবী দেখছি উনি ইকোনমিক্সের শিক্ষক ছিলেন তখন আমি কিন্তু সাহিত্যে খুবই মানে মাতাল হয়ে গেছি কিন্তু ওনার পড়া এমন অসাধারণ মোহময় মানে সম্মোহন জাগানো যা আমার মনে হলো যে যদি কোনো সাবজেক্ট পড়তে হয় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই হতে হবে ইকোনমিক্স আমি অর্থনীতি পড়ব তারপরে হঠাৎ উনি এক বছর পরে হঠাৎ উনি চলে গেলেন এবং আরেকজন শিক্ষক এলেন তার নাম আমি আর বলতে চাই না উনি এতই খারাপ পড়াতেন যে তিন মাসের মধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যদি কোনো সাবজেক্ট পৃথিবীতে পড়তে না হয় সেটা হবে অর্থনীতি তো ছাত্রের জীবনে শিক্ষক এত গুরুত্বপূর্ণ আমরা শিক্ষককে কত অবহেলা করি শিক্ষককে সমস্ত দিক থেকে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে অর্থের দিক থেকে সব দিক থেকে একটা উপেক্ষা অনাদর করছি এর ফলে সারা জাতি নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমি মনে করি যে শিক্ষকদের একটু ভালো জীবন দেওয়া এবং তাদেরকে শিক্ষক হতে অনুপ্রাণিত করা এবং উদ্দীপ্ত করা এবং সিস্টেম তৈরি করা যাতে ভালো শিক্ষক হতে পারে কারণ শিক্ষক না হলে একটা জাতি হয় না অবশ্যই অবশ্যই স্যার তাই না আপনি স্যার ওই সময়ের কথা বলছিলেন যে তখন বইয়ের ভেতরে আপনি বইয়ের জগতে ডুবে গেলেন এবং বললেন যে আপনার ভেতরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একটি অন্যরকম হ্যাঁ তখন একেবারে মানে সাহিত্য শিল্প মানে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে মানে ইংরেজিতে কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন আমার আব্বা একজন ছিলেন অসাধারণ অধ্যাপক 
বলেছি একটু আগে তারপরে পরেশ ব্যানার্জি নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন প্রফেসর খুদা নওয়াজ নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন তারপরে বাংলাতে কালিদাস মুখার্জি আরে বাবা রে বাবা তাদের ক্লাস মানে আমি কিছুদিন আগে সেই কলেজে গিয়েছিলাম তো প্রিন্সিপাল আমাকে হঠাৎ দেখে তাড়াতাড়ি সব দেখে টেকে আনলেন সব শিক্ষকদের আনলেন স্টাফ রুমে মিটিং হলো এবং সেখানেও শিক্ষকরা কথা বললেন কিছু বক্তৃতাও করলেন আমি শুধু মনে হলো হায় রে এই কলেজ এই দালান এই সামনের মাঠ এই পুকুর এইখানে কি অধ্যাপকদের কি আলো দেখেছি একদিন এই কলেজটা বিল্ডিং তখন পুরনো হয়ে গেছে কেমন ভেতরে ভেতরে একটু অন্ধকার ঘুপছি মতো কিন্তু এই অন্ধকার আমরা কোনোদিন দেখতে পেতাম না মনে হয় তা আলো ঝলমল করছে এই আলো কিসের আলো ওই মানুষদের ওই অসাধারণ অধ্যাপকদের যে চিত্তের আলো সেই আলোয় সারা কলেজ হ্যাঁ ফুরফুরে হয়ে আছে আলোকিত উজ্জ্বলিত হয়ে আছে তো এই শিক্ষকদের এটা কোথায় সেই শিক্ষক গেল স্যার হয়তো আমরা তেমনি শিক্ষক পাই না তবে আমরা আশা করে থাকব যে আমাদের আগামী প্রজন্ম না আগামী প্রজন্ম আবার হবে কারণ এটা তো একটা মিডল ক্লাস থেকেই এসব হয় জি একটা জাতির স্বপ্ন জাতির বড় বড় কিছু জি মিডল ক্লাস যেমন আপোষ করে মিডল ক্লাস যেমন মানে পদলেহন করে আবার মিডল ক্লাস বিপ্লবটাও মিডল ক্লাস বিপ্লবটাও মিডল ক্লাস করে সত্যি তাই সেই মিডল ক্লাস আমাদের সময় আমরা একটা মিডল ক্লাসের মধ্যে ছিলাম ছোট্ট কিন্তু খুবই সুস্থিত একটা মিডল ক্লাসের মধ্যে ছিলাম মধ্যবিত্ত এখন আবার একটা মিডল ক্লাস গড়ে উঠছে আর পনেরো বছর বেশি অস্থিরতা হচ্ছে রাজনীতিতে না না আর কোথাও মানে আমাদের সমস্ত কিছু এই একটা মেয়ে বাচ্চা মেয়ে তাই না এভারেস্টে উঠলো আমার ক্লাসের ছাত্রী আমি আমার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আমার পাঠচক্রের মেয়ে এতটুকু একটা মেয়ে কিন্তু এই যে জ্বলে উঠল বাস অন্যদের সঙ্গে তার ডিফারেন্স হয়ে গেল এই মেয়ে যে কোনোদিন এভারেস্টের উপরে উঠতে পারবে এর চেহারা দেখে আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি কল্পনাও করতে পারেনি কেমন তো এই যে মধ্যবিত্ত স্টেবল হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি মনে হয় আমাদের দেশের সব এগোচ্ছে শুধু রাজনীতি কেমন জল্লাদের মতো সমস্ত অগ্রযাত্রার বুকের উপরে জল্লাদের মতো বসে আছে কিছুকে এগোতে দেবে না নিজের আর নষ্ট হয়ে শেষ হয়ে গেছে এবং কাউকে এগোতেও দেবে না তো এই অবস্থার মধ্যে তবু একটা জাতির শক্তি কিন্তু অদম অনেক অদম এর মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দূর এগিয়েছি জি স্যার স্যার আপনার চোখে দেখা আমরা জানি যে আপনি আজ অধ্যাপক সবার প্রিয় স্যার এবং সেই জায়গা থেকে আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে যে আপনি দেখেছেন একটা সময় যে কত শ্রদ্ধা সম্মানের একটা অদম্য একটা জায়গায় যেখানে বসেছিলেন আপনার বাবা সবার ভালোবাসা একটা দুর্লভ বেদিতে বসেছিলেন সেই জায়গাটাকে দেখেই কি অধ্যাপনা জীবনের স্বপ্ন দেখা শুরু হ্যাঁ ওইটা থেকে হলো আর তারপরে যখন কলেজে এসে এদেরকে পেলাম জি তখন মনে হলো যে আর কিছু নাই মাঝখানে কথার সূত্রে একটু জানতে চাচ্ছি তার সম্পর্কে যে তিনি কিন্তু আপনার জীবনে একটি বিশাল প্রভাব ফেলেছিলেন আপনার লেখায় আপনার চিন্তা চেতনায় পোশাকে এমনকি আপনার কি বলবো যে সাজসজ্জা চুলের স্টাইল সমস্ত কিছুতে একটু শুনতে চাই না চুলের স্টাইলটা আমার মায়ের আচ্ছা মা এক দিক থেকে স্মৃতি করতেন আমিও সেই জন্য করেছি এবং আমি সব সময় ওই একদিকে স্মৃতি করা আমি দেখেছি যেসব মেয়েরা একদিকে স্মৃতি করত তাদের জন্য আমি একটু আকুলতা বোধ করতাম ওই যে ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে মায়ের একদিকে শিখি কেমন বাবা খুব আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন এবং অবৈষয়িক সম্পূর্ণ আদর্শবাদী মানে অবশ্যই তাকে হতে হবে কারণ বিষয়ে সম্পদ আর আদর্শ এ দুটো একসঙ্গে হওয়া খুবই কঠিন খুবই কঠিন পৃথিবীতে তো আব্বা খুব আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন আব্বা সাহিত্যের মানুষ ছিলেন খুব ম্যাথমেটিক্সে খুব আব্বা খুব ভালো ছিলেন কিন্তু পরে দেখলেন যে ম্যাথমেটিক্সে উনি যদি শিক্ষক হন তাহলে সারা কলেজকে পড়াতে পারবেন না সেই জন্য উনি ইংলিশদের যে উনি সাহিত্য খুব ভালো ছিলেন 
ইংরেজি পড়লেন ইংরেজিতে এম এ করলেন পরে বাংলায় এম এ করলেন আমাদের ফিলোসফিও পড়াতেন অঙ্ক পড়াতেন কলেজে যখন যে শিক্ষক নাই আব্বা সেই ক্লাসে গিয়ে হাজির একদিন আমাদের ক্লাসে এসে হাজির অঙ্ক অঙ্ক করাতে এসছেন আমাদের কমার্সের ক্লাসে তো উনি বললেন যে আমি আজকে ভালো করে খেয়ে আসিনি হ্যাঁ আমরা বললাম খেয়ে আসিন মানে তো বাবা বললেন যে পড়ে আসিনি তোমাদের কমার্সের অঙ্ক তো এটা তো একটু দেখে আসতে আসা দরকার যা হোক এরকমভাবে তো খুব আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন এবং আমার মায়ের সঙ্গে আব্বার যে বিয়ে হয়েছিল এটাও তার আদর্শবাদের কারণে হ্যাঁ কারণ আব্বা তখন গভর্নমেন্ট চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই করটিয়া কলেজে পনেরো টাকা পনেরো টাকা বেতনে বিশ টাকা বেতনে যে জয়েন করলেন তো আমার মায়ের যখন প্রস্তাব আসলো বিয়ের প্রস্তাব বেশ কয়েকটা খুব বড় বড় প্রস্তাব আসলো তো ফজলুল হক সাহেব একে মানে শেরে বাংলা আমার নানার খুব বন্ধু ছিলেন আর তমিজুদ্দিন খা তখন স্পিকার ছিলেন ইসের তো মার বলেছে যে অনেক বড় বড় প্রস্তাব এলো আব্বা তাদের মধ্যে হচ্ছেন সবচেয়ে নিম্ন কারণ আব্বা তখন সরকারি কলেজ থেকে ছেড়ে এই করটিয়া কলেজে ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন তো ফজলুল হক সাহেব তমুজুদ্দিন খাঁ সাহেব তারপরে আব্বা নানা এরা সব বসেছেন যে কাকে সিলেকশন করা যায় এদের মধ্যে থেকে ফজলুল হক সাহেব বললেন যে আমার যদি মেয়ে হতো সবগুলো দেখে বললেন তাহলে আমি এই ছেলের কাছে বিয়ে দিতাম কারণ এই ছেলেটা আদর্শবাদী সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তো নানা বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ তো এতে আমরা হয়ে গেলাম আর কি কারণ সেখানেও ফজলুল হক সাহেব শেরে বাংলা এমন কোনো বাঙালি মধ্যবিত্ত সেই যুগে ছিল না যে মধ্যবিত্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যারা তার কাছ থেকে উপকার পায় নাই সবাই সবার মাঝে মিশে গিয়েছিল সবাই এবং এই যে আমি জন্মেছি এটা তো তার জন্যই তাই না সেই সময় যদি উনি এটা না করে মানে আরেকজন সিলেক্ট করতেন মানে তাদের একজনের ছেলে আবার আমার বন্ধু ছিল আমি বলতাম যে দেখো আমাদের কি নাম হতো বলো থেকে আমরা একটু আরেকটি প্রসঙ্গে চলে আসতে চাই সেটি হলো যে আমরা শুনেছি আপনার জীবনে আদর্শ জুড়ে রয়েছেন বাবা বাবাকে দেখে অধ্যাপনা এবং সেই জায়গায় চলে আসা মজার বিষয় হলো যে একই কলেজে ছেলে এবং পিতা দুজনই শিক্ষক এই বিষয়টি আমাদের কাছে খুব একটা কিন্তু পরিচিত দৃশ্য নয় প্রথম দিনকার ঘটনা কি ছিল মনে পড়ে না প্রথম দিনকে মানে আব্বা তখন হরগঙ্গা কলেজে ছিলেন এবং আব্বা চাচ্ছিলেন না যে কিছুতেই আমি ওই কলেজে যাই কারণ আমি তার সন্তান এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উচিত হবে না এটা নৈতিকভাবে এটা অনুচিত হবে উনি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে বাধা দিলেন গভর্নিং বডির মিটিং যখন হলো তখন বাধা দেন কিন্তু আমার ইন্টারভিউ এতই ভালো হলো যে সব গভর্নিং বডি মেম্বার প্রেসিডেন্ট সবাই বললেন যে একে নিতেই হবে প্রিন্সিপাল সাহেব হ্যাঁ তো যা হোক নিলেন তো পরে আব্বা সব টিচারদের যখন নতুন জয়েন করতেন তখন তাদেরকে ক্লাসে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতেন উনি সবসময় এটা করতেন তো আমাকেও নিলেন এবং নিয়ে বললেন যে আমার ছেলে তোমাদের শিক্ষক হয়ে এসছে অ্যাজ হি হ্যাজ দ্য ব্লাড অফ এ টিচার ইন হিম আই থিঙ্ক হি উইল মেক এ গুড টিচার যে শিক্ষকের রক্ত যেহেতু তার মধ্যে আছে আমার মনে হয় যে সে ভালো শিক্ষক হবে তো এই বলে উনি চলে আসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম যে ক্লাসের দেড়শো ছাত্রের তিনশো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার মুখের মধ্যে দুঃখ পুকানি শুরু গেল পাকা পা কোথায় শিক্ষক কোথায় কোথায় কি তো যা হোক ভালো লেগেছে পরে সারা জীবন শিক্ষকতা করেছি এবং আমি খুব আনন্দ পেয়েছি আচ্ছা স্যার একটা খুব মানে বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনাকে যে পোশাকে আমরা সবসময় দেখতে পাই হ্যাঁ যে পাঞ্জাবি এবং পাজামা এই পোশাকটিকে আপনার শিক্ষকতা জীবনের শুরু থেকে আপনি শিক্ষকতা জীবন না আমি যেদিন কলেজে উঠেছি সেদিন থেকে এই পোশাক আচ্ছা কারণ আমাদের যুগে যাদেরকেই বড় বলে জানতাম মহৎ বলে জানতাম দেশ বরেণ্য বলে জানতাম তাদের প্রত্যেকেরই তো এই পোশাক ছিল তো তখন গোপন দুরাশা ছিল যে এই পোশাক পরলে হয়তো ওই সব হওয়া উচিত পারে তারপরে মনে হয়েছে যে আমার স্বভাবই বোধ হয় একটু পাজামা পাঞ্জাবি গোলসেট একটু ঢিলে ঢালা আপনার সাহিত্য চর্চার শুরুটা কোন সময় এবং কণ্ঠস্বর পত্রিকা সাহিত্য চর্চা আমি করতে পারি নাই সারা জীবন 
আমি মানে কার্যত আমি ষাট বছরের পরে লিখতে শুরু করি আমরা সাহিত্য আন্দোলন শুরু করলাম তখন আমার বয়স পঁচিশ বছর তখন মনে হলো যে খালি নিজের লেখা নিয়ে ভাববো এটা তো একটা স্বার্থপরতা এটা একটা কেমন নিজের কথা ভাবা এটা কেন একটা বড় সাহিত্য যুগ আমাদের সামনে আসছে আমাদের অনেকের অবদানে সেটাকে গড়ে তুলতে হবে সুতরাং আমি শুধু আমাকে নিয়ে ভাববো এটা উচিত না আমরা সাহিত্য আন্দোলন করলাম আমি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করলাম সমস্ত তরুণ লেখক এখন যারা সব বিরাট বিরাট লোক তারা সব সেই পত্রিকার লেখক তখন সব আমার ছোট তিন চার বছরের ছোট এইভাবে চলে গেল তারপরে টেলিভিশনে গেলাম সেখানেও পাগলের মতো তারপরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এই পরিবেশ আন্দোলন এইটা সেইটা করতে গিয়ে আর লেখা আর হয় না অথচ মাথার মধ্যে কত কোটি কোটি মনে মনে হয় কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে কিন্তু লিখব হ্যাঁ যেমন এই এই মুহূর্তে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি আমার এই মুহূর্তে কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যে এই মুহূর্তে আমি লিখব কিন্তু দেখো আমি পাচ্ছি না আমাকে প্রতিদিন একটা বক্তৃতা করতে হয় প্রতিদিন নানান কাজে যেতে হয় প্রতি দ্বিতীয় দিন একটা করে বিয়েতে যেতে হয় কারণ এত ছাত্র তাই না এত বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের এত ছেলে মেয়ে নিজের জীবনের এত ছাত্র টেলিভিশন একসময় করতাম তার এত ভক্ত তারা চায় কেউ যদি এসে চায় কি করে না বলি তাই না কেউ যদি বলে স্যার আমার বিয়ে আপনি একটু আসবেন ঘোষিকা মানে হলো যে ঘোষণাপত্র পাঠ করে যাবে উপস্থাপক মানে যে তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে একটি পুরো প্রোগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে এই যে চমৎকার একটি কথা যে কথার মধ্যেই পুরো সংজ্ঞাটি লুকিয়ে আছে একটি উপস্থাপনার একজন উপস্থাপকের সেই সংজ্ঞাটির সূত্র ধরেই বলতে চাই স্যার কি করে উপস্থাপনা জীবনে আসা এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটি আপনার লক্ষ্য ছিল যে কি করতে হবে না উপস্থাপনা জীবনে আসার প্রথম সূত্র হলো কলেজে সেটা হচ্ছে যে কলেজে সাহিত্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে তো দেখতে গেলাম দেখতে গিয়ে দেখি যে ছেলেরা দেখছে অনেকে উপস্থিত মেয়েরাও বেশ মেয়েরাও আছে এবং তাদের মধ্যে দুটো মেয়ে তাদের এত সুন্দর চোখ মানে তারা খুবই সুন্দরী এবং বড় বড় চোখ করে সেই ইগুলো শুনছে আমি তখন ভাবলাম যে হায় রে আমি তো লোকসানের মধ্যে পড়ে গেলাম যদি এটার মধ্যে অংশ নিতাম তাহলে তো ওরা ওরকম বড় বড় চোখ তুলে আমাকেও দেখতো কেমন তো যা হোক সেই বছর কোনো রকমে গেল পরের বছর আদা জল খেয়ে নামলাম এবং বেশ কয়েকটা পুরস্কার টুরস্কার পেল এবং সেই মেয়েগুলো তাকিয়েছিল সেইভাবেই বড় বড় চোখ করে শুনলো তাকালো ওরা চলে গেছে কোনোদিন আর দেখিনি তারা জানবেও না যে তারা আমার ভেতরে একটা মানুষকে কিভাবে জাগিয়ে দিয়ে গেল এবং এটাই সত্যি আমরা সবসময় বলি নারীদেরকে ধ্বংস ধ্বংসকারী কিন্তু নারীরা নানি নাকি অনেক ধ্বংসের নারী না থাকলে কিন্তু নারী না থাকলে অনেক সৃষ্টিও হতো না তারপরে ইউনিভার্সিটিতে এলাম তখন একটা সুবিধা ছিল যে একজন ছাত্র ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা হলের প্রতিযোগিতায় নাম দিতে পারত তা আমি সবগুলোতে নাম দিলাম হ্যাঁ এবং তিনটাতে চ্যাম্পিয়ন হলাম আচ্ছা এবং বাকিগুলোতে যথেষ্ট ভালো করলাম যার ফলে সবাই আমাকে চিনে ফেললো এবং তারপরেই টেলিভিশন এলো আমি তখন ওই তেজগা সায়েন্স কলেজে পড়াই হঠাৎ একদিন দেখলাম মোস্তফা মনোয়ার এবং জামান আলী খান যিনি পরে পাকিস্তান টেলিভিশনের প্রধান হয়েছিলেন আর মোস্তফা মনোয়ার তো আমাদের টেলিভিশনের বিষয় তো দুইজন এক মাইক্রোবাস নিয়ে হাজির কি করতে হবে কি ব্যাপার তো ওনারা বললেন যে আপনাকে জসিম উদ্দিন সাহেবের ইন্টারভিউ নিতে হবে কেমন তো তখন আমার বয়স কত তেইশ তো জসিম উদ্দিন সাহেব তখন বিখ্যাত কবি মানে তো যা হোক আমার ওনার বইটি পড়া ছিল ভাবলাম যে তারপরে গেলাম যে দেখি এখন তো মানে স্টুডিও অত ভয়াবহ না কত যে লাইট কত যে এই বিশাল বিশাল স্ট্যান্ড সেই ভয়াবহ একটা অবস্থা আমি ভাবলাম যে আমার মতো একটা ক্ষুদ্র মানুষকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই বিপুল আয়োজন ভয় পেয়ে গেলাম তারপরে যা হোক করে টরে ভালোই হলো অনুষ্ঠানটা 
এই যে শুরু হলো আপনার যে অনুষ্ঠানগুলো একের পর এক দর্শকদেরকে কাঁপাতে শুরু করলো আপনি একটা জায়গায় লিখেছিলেন ওইরকম যে আমার খুব সৌভাগ্য যে মেমন সময় উপস্থাপনা করেছি যে যারা দেখতেন টেলিভিশন যাতে ঘরে ছিল তারা হয়তো আমারই মতো সমমতের সমমনা মানুষ এবং আমি যে রসিকতাগুলো বা যে কথাগুলো বলতাম তাদেরকে স্পর্শ করতে পারতাম আমার ধারণা যে আমি একটা ভাষায় কথা বলতে পারি যে ভাষাটা প্রায় সবাই বুঝতে পারে একদম সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে তো সেই জন্য সেই অনুষ্ঠানগুলো একদম প্রতিটা মানুষকে স্পর্শ করেছিল দেশের আমিও পাগল হয়েছিলাম দর্শকও পাগল হয়েছিল অনুষ্ঠান করেছি দশ বছর করে তারপরে যখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের এটা শুরু হলো তখন দেখলাম মানুষ আমাকে অনেকে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন অধ্যাপক শামসুল আজম উনি খুব বিখ্যাত প্রফেসর চিকিৎসক ছিলেন আমি যখন টেলিভিশন হঠাৎ ছেড়ে দিলাম উনি বললেন যে আমি কোনো মানুষকে খ্যাতি রেড ক্রম শীর্ষ থেকে নিজের ইচ্ছায় আমি চলে যেতে দেখি নাই আমার জীবনে তো এটা সত্যি এটা সত্যি কিন্তু কেন কেন এটা পেরেছিলাম আমি তখন আমি বলেছিলাম যে স্যার আমি এটা এই জন্যই পেরেছি যে আমি এর চাইতে উচ্চতর জিনিস পেয়ে গেছি একটা বেদনা আমাকে অধিকার করেছে সে বেদনা হচ্ছে দেশের মানুষের অজ্ঞতার বেদনা হ্যাঁ যে এই যে আমাদের অধপতিত শিক্ষা ব্যবস্থা কি অধ্যাপকদের আমরা দেখেছি আর কোথায় চলে গেল দেশ এর হাত থেকে কি করে বাঁচানো যায় মানে এই অন্ধকারের থেকে আমরা কি করে একটু আলোর দিকে মানুষকে নিয়ে আসতে পারি এই বেদনা তখন আমাকে কামড়ে ধরেছে সুতরাং আমার পক্ষে আর অন্য কোনো কিছু করা হ্যাঁ এবার সেই যে জায়গাটি যে অজ্ঞতার কষ্টই আপনাকে আজ অন্য পথে নিয়ে এসেছে সেই জায়গাটিতেই ফিরে আসতে চাই আলোকিত মানুষ চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ আপনি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন সেই স্লোগানে ভাগাভাগি করছে কত শত শিশু হিসেব আছে আপনাদের হ্যাঁ এখন আমাদের এক মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী আছে আমাদের এটার মধ্যে আছে এবং আমার মনে হচ্ছে যে আগামী বছর তিন চারের মধ্যে হয়তো তিন মিলিয়নে আমরা পৌঁছে যেতে হ্যাঁ এটা হলে পরে হয় কি সারাটা জাতি মানে সারাটা জাতি এটার মধ্যে হয়তো আমরা যদি পনেরোটা বছর আর চালাতে পারি আমি বাঁচব না হয়তো কিন্তু যদি এই প্রক্রিয়াটা চলে তাহলে হয়তো এক কোটি মানুষ এর মধ্যে আসলে তখন হয় কি ওটাকে স্নোবল এফেক্ট বলে হ্যাঁ একজনের থেকে আরেকজন আরেকজনের থেকে আরেকজন ইন্টারাকশন মানুষের মধ্যে লেনদেন চিন্তার লেনদেন স্বপ্নের লেনদেন উষ্ণতার লেনদেন আনন্দের লেনদেন এর ভেতর দিয়ে একটা একটা হয়তো প্রভাব হতে পারে একটা যা স্যার এই এই যে প্রাথমিক কাজগুলো কিভাবে শুরু করেছিলেন এই যে বিশাল একটি প্রাথমিক কাজ যে কি কষ্ট এই দেশে কি করে মানুষকে বোঝা তবে আজকের বাংলাদেশ আমরা প্রথম দিন বোঝাতে পারিনি কিন্তু আজকে কিন্তু এটা হ্যাঁ এটা এটা তরুণ সম্প্রদায় হ্যাঁ এটা কিন্তু বুঝতে পারছে এবং এটা এর মধ্যে এবং সারা দেশ সবাই এটাকে টের পাচ্ছে যেটা একটা প্রয়োজন স্যার আপনার জীবন অনেকগুলো ঘটনা শুনছিলাম একটি জায়গায় আমি জানি না মানে আপনি কি বলবেন যে আমরা বিশ্ব সাহিত্য কেন নামটি শুনলে সাহিত্যের চিন্তাটি মাথায় চলে আসে এবং ধরে নিয়ে যে নান্দনিক কিছু মানুষ হয়তো খুব শ্বেতশুভ্র পোশাক পরে অবস্থান করছেন তো আপনার দিকে হয়তো সবাই সেরকম একটি দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু যখন ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলন মানে ডেঙ্গু শব্দটি শুনলেই একটা কেমন যেন চিন্তা মাথায় চলে আসে মনে হয় যে একজন সাহিত্যের লোক কেন ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলনে কোন বোধ থেকে আপনাকে নেমে আসতে হয়েছিল ময়দানে আমি তো ময়দানেই ছিলাম তাই না এই যে দুঃখ মানুষ মনে করে যে পুরস্কার টুরস্কার এগুলো মানে সাফল্যের জন্য মানুষ কাজ করে মানুষ আসলে সাফল্যের জন্য আসলে কাজ করতে পারে না আমি মনে করি মানুষ আসলে কোনো না কোনো বেদনা থেকে জাগে মানে কোনো একটা বেদনা তাকে দংশন করতে থাকে তারা করতে থাকে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ছোট মানুষ আর বড় জাতি একসঙ্গে হবে না হয় না সুতরাং আমরা যদি বড় জাতি চাই তাহলে মানুষকে হ্যাঁ বড় করতেই হবে একটা বাস্তব কাজ আমি বললাম আমি সবই বাস্তব কাজ করেছি আমাকে অনেকে বলতো যখন ডেঙ্গু আমি সারা ঢাকা শহর পরিষ্কার করেছি দুবার তো তখন আমাকে অনেকে বলতো যে তুমি আলোকিত মানুষ আলোকিত মানুষ করো হ্যাঁ তুমি আবার ডেঙ্গু মশা মারার জন্য চেষ্টা করো আমি বললাম দেখো ডেঙ্গু মশা তো মারা না আসলে শহরকে পরিষ্কার করা পরিষ্কার করলেই আর ডেঙ্গুটা থাকবে না তো পরিচ্ছন্ন হওয়া তো আলোকিত হওয়া সুতরাং যত রকম কাজ আছে 
যে কাজ মানুষ কোন শুভ ইচ্ছা থেকে করে কোন কল্যাণের কথা ভেবে করে সেগুলো সেগুলো সবই আলোকিত মানুষের কাজ এবং আমি আলোকিত মানুষ নই আমার স্লোগানটা কিন্তু ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় আমি আলোকিত মানুষ চাই আমাদের স্লোগানটা আমি আলোকিত না কিন্তু আমার লাভ হয়ে গেছে কি ওটা স্লোগান দেওয়ার ফলে এখন লোকে আমাকেই বলে যে আপনি আলোকিত এটা না আমরা আলোকিত মানুষ চাই দেশের মধ্যে অনেক অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আলোকিত মানুষ যদি জ্বলে ওঠে তাহলে দেশ আলোকিত হয়ে উঠবে ষাটের দশকে শুনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি শিক্ষকত সুযোগ পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছেন না এত বড় কথা বলবো না আমাকে দুবার শিক্ষকতা করতে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমি তখন ঢাকা কলেজে পড়াই এবং ঢাকা কলেজ তখন এই দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ আজকে ওটা শেষ হয়ে গেছে এবং মানে একেবারে সারা দেশের সেরা ছাত্রদের হয়তো দুই তৃতীয়াংশ তখন ঢাকা কলেজে পড়ে আজও দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ার সেরা ডাক্তার সেরা আমলা সমস্ত কিছু মানে সব আমার ছাত্র কেমন মানে এখন যে এই যে সার সার বলে সবাই তার কারণ কি কেমন ছাত্র হয়ে গেছে মানে এখন আমার নামই মনে হয় যে প্রায় সার হ্যাঁ মানে আমার ডাক নাম এখন সার হয়ে গেছে তো যা হোক এত ভালো ছাত্র মানে একটা কথা মাটিতে পড়তে পারত না মানে যদি কোনো এতটুকু ভুল সঙ্গে সঙ্গে কট আউট মানে অসাধারণ ছাত্র এর চাইতে আনন্দ এবং জালাল সাহেব তখন এখন এই যে আমাদের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান সাহেব তার শ্বশুর জালাল সাহেব তখন ছিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল অসাধারণ প্রিন্সিপাল আমি তো তখন সায়েন্স কলেজে ছিলাম আমি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে উনি ছিলেন হ্যাঁ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ওই জালাল সাহেব তো পরের দিন দেখি যে উনি আমাদের সেই সায়েন্স কলেজে ঘুরছেন একা একা উনি আমাকে দেখে বলে এই যে পাইছি হ্যাঁ উনি সেই ভৈরবের ভাষায় ধরে বললেন যে তুমি এইখানে কি এই কলেজে কি খুচুর খুচুর করতেছ আমার কলেজে চলো বলে স্যার আমি তো এখানেই থেকে যাব ঠিক করেছি বলে যে না হ্যাঁ ভালো শিক্ষক যে সে তো ভালো ছাত্র খোঁজে যে বুঝবে হ্যাঁ যে তাকে বুঝবে যে তাকে অনুভব করবে তাকে খোঁজে তো তুমি কেন এখানে আছো আমার কলেজ দেশের সবচেয়ে ভালো ছাত্ররা আছে তারা তোমাকে বুঝবে তুমি চলো আমার সঙ্গে তো এই যে এই ধরনের প্রিন্সিপাল হ্যাঁ আমি একটা কোথায় একটা ইন্টারভিউ দিয়েছি আমার কথা শুনেছি পরের দিন আমার কলেজে এসে উপস্থিত এই প্রিন্সিপাল কোথায় তাই না তো যা হোক আর কি মানে সেই জন্য আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই নাই এটা প্রত্যাখ্যান প্রত্যাখ্যান না মানে এত ভালো ছাত্র যে ছেলে আমি আমার কলেজের একটা সেকশনে যতগুলো ভালো ছাত্র আছে সারা ইউনিভার্সিটিতে ততগুলো ভালো ছাত্র আমি কি করে যাবো ঢাকা কলেজে আপনার ক্লাস নিয়ে কিন্তু অনেক গল্প প্রচলিত আছে যে আপনি রোল কল করতেন না রোল না রোল কল আমি জীবনে করি নাই কারণ আমি দেখতাম যে পনেরোটা মিনিট নষ্ট হয়ে যায় রোল কল আমাদের ক্লাস হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পনেরোটা মিনিট নষ্ট অন্য কারণও ছিল যে আপনি ছাত্রদের পড়াতেন না মোটামুটি একটি ক্ষুদ্র জনতা না সেটা অন্যান্য ক্লাস থেকে অন্যান্য কলেজ থেকে ছাত্ররা আসতো তারা শুনত আমারও আনন্দ হতো কেমন তো খুবই ভালো লাগতো মানে ছাত্ররা কি পেয়েছে আমি জানি না কিন্তু আমি পড়িয়ে যে আনন্দ পেয়েছি এবং এত ভালো ছাত্রদের কাছে কথা বলা মানে এই আনন্দ আমি আমি সত্যি আজকে একটা প্রশ্ন থেকেই যাই যে এত ভালোবাসা এত মানুষের আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে জানতে ইচ্ছে করে এই বাংলাদেশে যদি না জন্মাতেন তাহলে কি মনে হয় কোন কোন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতেন সেটা তো বলতে পারি না তবে বাংলাদেশের জন্মে যে মানে অনেক সুখী হয়েছি সেটুকু কৃতজ্ঞতা এই বাংলাদেশের কাছে কেমন জীবনানন্দ দাসের একটা কবিতা আছে মাটি পৃথিবীর টানে এখানে জন্মে গেছি পৃথিবীতে না এলেই ভালো হতো অনুভব করে কিন্তু এসে যে গভীর তর লাভ হলো এখন বুঝেছি অ্যাটলিস্ট এই বাংলাদেশের জন্মে যে আমি সুখী হয়েছি কেমন আমার আনন্দে ভরে আছে জীবন আমার কাছে জানতে ইচ্ছে করে যে আমার মতো অনেক দর্শক এই মুহূর্তটি বিষয়টির সামনে আছে তাদের কাছে হয়তো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে স্যার মানুষের জীবনকে এভাবে আলোকিত করার প্রত্যয় রয়েছেন নিজেকে দায়ের করে রেখেছেন সে আপনার কোনো একটি জায়গা রয়েছে যে জায়গাটি আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে সার্থক হননি না সার্থকতা মানে কতটুকু হয় মানুষের কোনো অপূর্ণতা একটা 
ওই যে বরফের চাই ভাসে সমুদ্রের মধ্যে তার নয় ভাগের এক ভাগ থাকে উপরে আর বাকি আট ভাগ থাকে নিচে তাই না অধিকাংশ মানুষেরই নয় ভাগই নিচে থাকে একটুখানি উপরে থাকে একটুখানি উপরে থাকে তাই না তো মানুষের আমি মনে করি যে সবই তো প্রায় ব্যর্থতা আর যদি একটা দিক থেকে দেখা যায় যে আমরা তো সবাই কেউ থাকব না পৃথিবীতে তাই না আজকে রবীন্দ্রনাথ নেই তাই না রবীন্দ্রনাথ আজকে আমাদের আনন্দ আমাদের বেদনা আমাদের সমস্যা তাই না আমাদের সব উনি তো সেই কালীঘাটের শ্মশানে কোথায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন আমরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাব হয়তো একদিন যে জন্মেছিলাম পৃথিবীতে সেটাও স্মরণ করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে সুতরাং এই জীবন না একদিক থেকে কিছুই না আবার আরেক দিক থেকে এটা অনেক বড় কিছু সুতরাং পাওয়া না পাওয়া এগুলো কোনো জিনিস না আমি আমি মনে করি কি হলো কি সফল হলো কি বিফল হলো শুধু যে আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করেছিলাম কি না আমি তো শেক্সপিয়ার হব না আমি তো গেটে হব না আমি তো রবীন্দ্রনাথ হব না কিন্তু আমার মধ্যেও তো কিছু কিছু ক্ষমতা প্রতিটা মানুষের মধ্যেই তো আছে আমি অন্তত তার সমান্ত হতে চাইব কেমন এইটুকু হতে পাওয়া পারাই হলো ব্যাপার তারপরে হ্যামলেট মৃত্যুর আগে যে সেন্টেন্সটা বলেছিল দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স হ্যাঁ তারপরে সব শেষ তা আমি মনে করি তাই এই মানে এই কথাকে ঘিরে কি স্যার আপনি বলেছেন যে মানুষ তার আসার সমান বড় আসার সমান বড় কথাটা আগে বলতাম এখন বলি মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় স্বপ্নের সমান বড় কেমন তো এই কথাটা আমাদের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভবনেও লিখে রাখবো আচ্ছা কারণ আমাদের যে জায়গাতে সমস্যা সেটা হচ্ছে স্বপ্নের সমস্যা ওই যে মেয়েটা এভারেস্টে উঠল প্রথম কি নিষাদ যে ওর সঙ্গে তোমাদের বা আমাদের পার্থক্যটা কোথায় ও স্বপ্নে জ্বলে উঠেছে যে আমি যাব ব্যাস এইটুকুই পার্থক্য তখন ডাক্তার তাকে বললেন যে আপনি চার মাইল করে হাঁটবেন আপনার ডায়াবেটিস হতে পারে উনি হাঁটতে শুরু করলেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার মনে পড়লো আচ্ছা আমি তো বইয়ের অভাবে পড়তে পারি নাই আমার তো পড়ার ইচ্ছা ছিল তো আমি যে হাঁটছি আমি যদি এই হাঁটার মধ্যে দিয়ে সবার কাছে বই পৌঁছে দিই তাই না তাহলে তো অনেক মানুষ উপকার পেতে পারে ব্যাস পলান সরকারের জন্ম হয়ে গেল তাই না এরকম হাজার হাজার কোটি লোক হেঁটেছে পৃথিবীতে তাই না ডায়াবেটিসের জন্য কিন্তু কারো মাথায় তো এই কথাটা আসে নাই হাঁটার মাঝেও কিছু করা যায় হ্যাঁ এই এই হাঁটার হাঁটাকেও এরকম একটা মানে নেগেটিভ জিনিসকেও এত পজিটিভ জায়গাতে নিয়ে চলে যাওয়া যায় তো সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে প্রায় জিনিয়াস হওয়ার ক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মাই শুধু স্বপ্নটা আমাদের দেখতে পাই এই স্বপ্নটা পাওয়া মানেই হয়ে যাওয়া আমি সবসময় আমার ছাত্রদের বলি যে তোমার ভেতরের আনন্দকে অনুসরণ করো হ্যাঁ যে তোমার হৃদয় কি চায় সেই দিকে চলে যাও লেখালেখির প্রসঙ্গে স্যার একটু আসতে চাচ্ছিলাম যে আমরা অনেক পুরস্কার আপনাকে হাতে নিতে দেখেছি রেমন ম্যাক্সিসে পুরস্কার একুশে পদক এবং সর্বশেষ যেটি দেখলাম সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লেখালেখিতে বলছিলেন যে ষাট বছর পেরিয়ে লেখালেখি শুরু করলাম আপনার লেখালেখির প্রসঙ্গে একটু জানতে চাইছি এই লেখার জায়গাটাতে আমার একটু কষ্ট খুব কষ্ট আছে হয় নাই হয় নাই কত কিছুই তো হয় না মানুষের আমাদের এক বন্ধু ছিল সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময় মানে সেই চল্লিশের দশকে কেমন তখন সে গণনাট্য সংঘের মেম্বার সে অনেক কিছু সে ভালো নাটক করতো সারা ইন্ডিয়া ঘুরেছে নাটক করে হঠাৎ একবার দেখলাম সে এসব ছেড়ে দিয়ে কাঠের ব্যবসা শুরু করলো তো আমরা তাকে বললাম যে তুমি এত ভালো অভিনয় করো তুমি কাঠের ব্যবসা শুরু করলে কেন তো সে বলল যে আমি অভিনয় করতে করতে এক সময় টের পেলাম যে আমি আসলে অভিনেতা নই ভালো অভিনেতা নই তো তখন ভাবলাম যে যে ভালো অভিনেতা হতে পারে না সে কি পৃথিবীতে আত্মহত্যা করে মরে কাঠের ব্যবসাও তো করা যেতে পারে এখানেও যদি সফল হয় তাহলে তো ভালো তাই না তো সুতরাং পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষ কোথাও না কোথাও 
একটা অসাধারণ আলো নিয়ে জন্মায় প্রতিটা মানুষ নির্বোধতম মানুষ আমি দেখেছি তার জীবনে কোন না কোন জায়গা সেই জায়গাটাকে যদি সে খুঁজে পায় একবার কেমন এবং সেজদা দিতে পারে সেইখানে যে এইখানে আমি গৌতম বুদ্ধ যেরকম ওই যে বারো বছর বসেছিলেন হ্যাঁ তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্যা করতে করতে বলতেন যে এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক আমি এইখানে বসে শুকে মরে যাব কিন্তু সত্যকে না নিয়ে যাব না কেমন এরকম ভাবে সেই মানুষটা প্রতিটা মানুষ যদি তার জায়গাটাকে খুঁজে পায় আনন্দের জায়গা সত্যের জায়গা মোহের জায়গা না সবাই যা বলছে সে জায়গা না তার নিজের জায়গা এবং সেইখানে যদি সে নিবেদিত হতে পারে তাহলে সে মানুষ অসাধারণ কাজ করবেই নিশ্চয়ই আমরা তেমনটাই প্রত্যাশায় রইলাম স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝে আজকে বিশেষ দিনের সময় দিয়েছেন স্যার আপনি অনেক ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আমাদের ভালো থাকা এখন তবুও ভালো থাকবো মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় এই কথা বলেন আমাদের প্রিয় স্যার অধ্যাপক আবদুল্লা আবু সাই স্যার শুধু বলেন না সেই স্বপ্নের সমান মানুষদের স্বপ্ন দেখাতে জানেন তিনি আমরা চাই স্যার অনেক ভালো থাকুন স্যার আমাদেরকে স্বপ্ন দেখান এবং স্যার তার অবশ্যই সেই স্বপ্নগুলো নিয়ে এগিয়ে যাবেন আমাদের জন্য আর হ্যাঁ আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের সবার জন্য আরও একবার সুপ্রভাত